Hello my dear students, welcome to Imaginus Academy, this is Afsal Halif. Today we are going to discuss impact of jet on a stationary inclined plate. Kaiyunga last time we have discussed the impact of jet on a stationary vertical plate. One vertical plate will be hit by the jet on a stationary vertical plate. In the fixed plate, the vertical plate will be hit by the jet on a stationary vertical plate. Anggernya ane kalau la analisis yang ane cikya, yang mana beri kita mana ini parane inclined plate mana beri cikya. Kanto jet tu beri nanti view velocity beri nanti ini plate leh hitte nu, adai view velocity tidak cikya kono. Ane karena ini la parane adai assumption sahulna ni beri beri tan, except one assumption, the jet splits into equal strips. Jet tu beri nanti itu la equally jet tu split itu la, adai anda anu muka pilih tu beri kya. V velocity beri nanti ini jet tu ini plate ni dah mili make in angle ni muka itu beri kya. Let us assume theta yang angle, ah angle ni jadi kaya. Nama kita ini yang ini proses analisis yang ini dia, nama kita itu simple method ni adalah control volume analysis. Control volume apa rujuk beri, nama kita ini yang apply. Adanya ni kita nama kita cari yang itu, ni er ini plate ni close atau nama kita control volume jossi kaya. Concept core mode ni dalam perbincangan concept ni lagi. Kanto, ah plate ni walau re close atau nama kita ini itu control volume. Enam macam, ini kontrol boleh tidak agak tu, ipol ini dekka water molekul. Jangan ada lagi sesuatu dekka water molekul sendu. Ah water molekul sendu, matra menjadi nanti itu lalu pergi. Jangan nanti itu ah kontrol boleh minggu itu separate itu berarti beracu. Okey, le, ini fluid entry ini velocity ini lana v velocity. Le, m dot mass itu v velocity ini fluid ini entry ini lalu. Awan ini plate itu mesti make ini angle terayan theta ini kita assume jeka. Ile, ini kontrol urut itu portot itu bukan velocity kan do, v velocity lah. Ibu dia portot itu bukan velocity, v velocity. Ibu dia hendak kan, dua dia yang berani kita tu. The force exerted by the jet on the plate, jet on the plate in x direction and y direction. Let us assume, ini adalah nama x direction assume jaga. This is our y direction. So, x direction lah exerted na force, um y direction lah exerted na force ay fx me fay nama lantai ya na, kan datang. But now, there is a conceptual point. So, let's say, when this jet is hit by this plate, this plate is a reactive force. If all the jets are hit, the reactive force is always perpendicular to the plate. This plate is where the plate is perpendicular to the plate. This plate is where the plate is perpendicular to the plate. Reactive force is where the plate is perpendicular. So, this is the direction of the reactive force. What is R? R is where the plate is normally the force. In the case of the case, what is the normal direction? What is the plate is vertical? What is the x direction? It is normal. The normal direction and the x direction is coincided in the case of the case. What is the x direction and the x direction is normal direction? It is not coincided in the case of the case. It is not coincided in the case of the case. Fx and R. Okay, what do we do with this control? It is applied in Newton's second law. I have been taught this derivation. We have to take the final output, the final equations. What do we do with this? This Ibu tak kandu beri, nama kita Newton second law pelan ini kandu lori terang. Ini kandu lori terang agak pada orang-orang force itu luar arana R. Apol ini R yang reaktif force ane, even aktif force ada yang kita mesti faham. Ini jet normal direction exert na force. Atau ini direction exert na force ni, nama kita boleh kiam F N. Anggana exert ni ambol ini plate itu licik untuk kita reaktif force ane R. R yang ni ni kita kandu lori terang marki dikit. So what is F N? What is F N? F1 is equal to minus so far, because F1 active force is R reactive. By Newton's third law, every action there is an equivalent opposite reaction. Opposite is negative sign. What do we do? We have a negative sign included in the equation. We have to do mass flow rate at the inlet into velocity at the inlet minus mass flow rate at the outlet into velocity at the outlet. This is our final expression. What do we do? What do we do? Mass flow rate is M dot. Nampak ini, nampal ini adalah arah sekolah ini Newton cycle apply yang bondo itu in normal direction. So, ini inlet velocity, ini adalah arah sekolah velocity yang kita normal direction inlet velocity yang kita. Ini outlet velocity atau normal direction la outlet velocity dah ni, ayat yang kita. Adun ini kita nampak ini dia. Ini figure anda nampal check kita. Ini kita nampak V, enggan yang berada V berada X direction la le. X direction la ni berada entry. But nampak kami sebenarnya dalam normal direction la velocity mana. Adun ini kita nampak ini dia. E velocity yang nampalan di itu resolve itu untuk E plate ini perpendicular direction. This is the perpendicular normal direction. V ini tulis cote matu untuk E plate ini parallel direction. This is the parallel. E parallel direction atau tangential direction ni boleh kita. Jangan apa ni tulis cote V T. 
ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക റിസോൾവ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഇവിടെ നോക്കുക ഈ ബിയും പ്ലേറ്റും നമ്മളെ ജെറ്റും പ്ലേറ്റും നമ്മൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ടി ടിയാണ് ഈ ടി ടിയോട് ക്ലോസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ സൈഡ് സോ ടാൻജൻഷ്യൽ സൈഡ് എപ്പോഴും ടി ടിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആരായിരിക്കും കോസ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള മറ്റേ സൈഡ് ആരായിരിക്കും സൈൻ സോ ടി ടിയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ കമ്പൗണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറി വി കോസ് ടി ടി ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ ആരായിട്ട് മാറും അത് സൈൻ ആയേ പറ്റും സോ ദിസ് ഇസ് വി സൈൻ ടീറ്റ അപ്പം നമുക്ക് ആര് കിട്ടി നോർമൽ ഡയറക്ഷനിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി കിട്ടി എത്രയാണ് വി സൈൻ ടീറ്റ സോ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു വി സൈൻ ടീറ്റ മൈനസ് ഈ കണ്ടുള്ളൂ ചെക്ക് ചെയ്യൂ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ ഒരു ഫ്ലൂഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല വിച്ച് മീൻസ് ആ ഔട്ട്ലെറ്റ് പോയിന്റ് എന്തായിപ്പോയി സീറോ ആയിപ്പോയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വാട്ട് ഈസ് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി സോ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി വി ഇൻറ്റു വി എന്തായി പോകും വി സ്ക്വയർ ആയി പോകും പിന്നെ ആരുണ്ട് പുറത്ത് സൈൻ ടീറ്റ സോ നമ്മളെ നോർമൽ ഫോഴ്സ് ആര് കിട്ടി എഫ് എൻ കിട്ടി റോ എ ബി സ്ക്വയർ സൈൻ ടീറ്റ ബട്ട് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് എക്സൽട്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ഡയറക്ഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച നിങ്ങൾ നമ്മൾ എഫ് എക്സും എഫ് ഐ ആണ് കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് ബട്ട് നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു നോർമൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു കാരണം നമ്മൾ കൺട്രോൾ വോളിയും മാറ്റി വരച്ചു കൺട്രോൾ വോളിയും മാറ്റി വരച്ചപ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഫോഴ്സ് അവിടെ ഒരേ ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ അത് റിയാക് നോർമൽ റിയാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തി എഫ് എൻ കണ്ടെത്തി ഈ നോർമൽ ഡയറക്ഷനിൽ ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡിൽ അപ്ലൈ എഫ് എൻ കണ്ടെത്തി ഈ കൺട്രോൾ വോളിയും വരച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് ആയിട്ടുള്ള ബിഫ് മൊമെൻറ്റും ബിഫോർ ഇമ്പാക്റ്റും മൊമെൻറ്റും ആഫ്റ്റർ ഇമ്പാക്റ്റ് ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും എക്സ് ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് കിട്ടത്തില്ല എഫ് എക്സും എഫ് ഐയും കിട്ടത്തില്ല അഥവാ കിട്ടുന്ന വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ട് മാത്രമേ എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ എഫ് എക്സും എഫ് ഐ കിട്ടത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ കൺട്രോൾ വോളിയും വരച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആർ എൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ്ലി ആർ എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ആർ എൻ മീൻസ് എഫ് എൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ എഫ് എന്നിന് എക്സ് ഡയറക്ഷനും വൈ ഡയറക്ഷനും റിസോൾവ് ചെയ്താൽ ആര് കിട്ടി ഈസി ആയിട്ട് എഫ് എക്സും എഫ് ഐയും കിട്ടും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ ഈ കൺട്രോൾ വോളിയും അപ്രോച്ച് എന്ത് ഈസി ആണെന്ന് അല്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതാണ് നമ്മൾ പ്ലേറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക നമ്മൾ വന്ന് ജെറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ഈ ജെറ്റും പ്ലേറ്റും തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ടി ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റിസോൾവ് ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ പ്ലേറ്റിന് നോർമൽ ഡയറക്ഷനുള്ള ഫോഴ്സ് എഫ് എൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ സോ ദിസ് ഈസ് നമ്മുടെ എഫ് എൻ ദിസ് ഇസ് അവർ ഫോഴ്സ് എഫ് എൻ ഇനി ഈ എഫ് എന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം എക്സ് ഡയറക്ഷനിലും എഫ് എന്നെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം വൈ ഡയറക്ഷനിലും നമ്മൾ ആര് റിസോൾവ് ചെയ്യണം എഫ് എൻ്റെ റിസോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ആര് കിട്ടിക്കോളും എഫ് എക്സും എഫ് എൻ ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടും ഇനി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഈ ടീറ്റ ഇവിടെ വരുമോ ഇവിടെ വരുമോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ടീറ്റ ഇവിടെ വരും അല്ലെങ്കിൽ അത് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ഒരു ഞാൻ എന്താ പറയുക ഈസി മെത്തേഡ് പറഞ്ഞുതരാം രണ്ട് ലൈനുകൾ തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ടീറ്റയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെയും പെർപ്പൻ്റി ക്ലാസുകൾ തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ടീറ്റ നോക്കൂ ഈ ടീറ്റ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ഈ രണ്ട് ലൈനല്ലേ സോ ഈ എക്സിന് പെർപ്പൻ്റിക്കുലർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ വൈ വൈ ഇല്ലേ ഈ പ്ലേറ്റിന് പെർപ്പൻ്റിക്കുലർ ലൈൻ നമ്മൾ ഈ നോർമൽ ലൈൻ അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ട് ഇത് ടീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിൽ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളും ടീറ്റ ആയാലേ പറ്റൂ കാരണം എന്താ ഈ രണ്ട് ലൈനിൻ്റെയും പെർപ്പൻ്റിക്കുലേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് ലൈൻ അതുകൊണ്ട് ഇത് ടീറ്റ ആയേ പറ്റൂ ടീറ്റ ആയാൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്ത് കൂടെ ടീറ്റയ്ക്ക് അടുത്ത് കിടക്കുന്ന സൈഡ് ആരാണ് എഫ് വൈ ആ എഫ് വൈ ആരായി മാറും കോസ് കമ്പൗണ്ടായി മാറും എഫ് എൻ കോസ് ടീറ്റ മറ്റേത് ആരായേ പറ്റൂ സൈൻ കമ്പോണൻ്റ് ആയേ പറ്റൂ ഒരു സൈഡ് കോസ് ആണെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡ് ആരായിരിക്കണം സൈൻ എപ്പോഴും റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ആം
അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജെറ്റ് ഈക്വലി സ്പ്രിറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് ഇനി ഏത് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മളെ കോമൺ സെൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പ്ലേറ്റ് എങ്ങോട്ടാണോ ചെരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കൂടുതൽ മാസ് ഫ്ലോറൈറ്റ് അതായത് മുകളിലോട്ട് കൂടുതൽ മാസ് ഫ്ലോറോട്ട് താഴോട്ട് കുറച്ച് മാസ് ഫ്ലോറൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് കൂടുതൽ ഡിസ്ചാർജ് താഴോട്ട് കുറച്ച് ഡിസ്ചാർജ് ഈ ഡിസ്ചാർജുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ വളരെ വളരെ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് കാരണം കുട്ടികൾ അതൊന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ പ്ലേറ്റ് ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് സെമീറ്റർ നഷ്ടപ്പെട്ടു സെമീറ്റർ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഈ ജെറ്റ് ഈക്വലി എന്ത് ചെയ്തില്ല സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് വരുന്ന മാസം എം ആണെങ്കിൽ ലീവ് ചെയ്യുന്ന മാസം എന്താകണമെന്നില്ല ഈക്വലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എം ബൈ ടു എം ബൈ ടു അല്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ അപ്പർ പാർട്ടിലൂടെ പോകുന്ന എം ഒൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഈ ലോവർ പാർട്ടിലൂടെ പോകുന്നതിന് എം ടു എന്ന് വിളിച്ചു പിന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും എഫ് എം ഇ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് മാസ് ഫ്ലോറേറ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലാസിറ്റി ഈ ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലാസിറ്റിയിൽ എ വി വിളിക്കുന്ന പേരിൽ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന ക്യൂ സോ നമുക്ക് മാസ് ഫ്ലോറേറ്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൻസിറ്റി റോ ക്യൂ എന്നങ്ങ് എഴുതിക്കൂടെ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ക്യൂ വേർ ദിസ് ക്യൂ ഈസ് നോൺ എസ് ഈ ക്യൂ ആരാണ് ഡിസ്ചാർജ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് സിമ്പിൾ ഒന്നുമില്ല ക്യൂ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലാസിറ്റി എന്താ ഏരിയ ഏരിയ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ വെലാസിറ്റി എന്താ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ മീറ്റർ സ്ക്വയറിൻ്റെ മീറ്റർ എന്തായിട്ട് മാറും മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ സെക്കൻഡ് അത് ഡിസ്ചാർജ് മറ്റാരും അല്ല ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വോളിയം ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അതാണ് ആര് ചെക്കുന്നത് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ മീനിങ് സോ എം ഡോട്ട് ഇക്വൽ റോ ക്യൂ ആണെങ്കിൽ എം ഡോട്ട് വണ്ണിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം റോ ക്യൂ വൺ വിച്ച് മീൻസ് ഇവിടെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ചാർജ് നമുക്ക് എന്താക്കി എടുത്തു ക്യൂ വൺ ആക്കി എടുത്തു എം ഡോട്ട് ടു ആണെങ്കിലോ ദാറ്റ് ഈസ് റോ ഇൻ ടു ക്യൂ ടു സോ ഇവിടെ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ഞാൻ എന്താക്കി എടുത്തു ക്യൂ ടു നമുക്കറിയാം ക്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പർ പാർട്ടിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് കൂടുതലാണ് മാസ് ഫ്ലോറായിട്ട് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്ചാർജിങ് കൂടുതലായിരിക്കും അവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരിക്കും ഡെറൈവ് ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ടു അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്നിട്ട് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറയും അല്ലേ ഇതിൽ ക്യൂ വൺ കൂടുതലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യൂ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്യൂ ടു ആണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കോമൺ സെൻസ് ആലോചിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ബട്ട് നമുക്കത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൂവ് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നോക്കണം നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വോളിയം ചെക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ വോളിയത്തിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരൊറ്റ ഫോഴ്സേ ഉള്ളൂ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ ഉള്ള ഫോഴ്സ് അത് എഫ് എൻ ആർ എൻ മീൻസ് എഫ് എൻ എഫ് എൻ എന്ന നോർമൽ ഫോഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കരുത് എക്സും വൈ എഫ് എക്സും എഫ് വൈ എന്നും ചോദിക്കരുത് കാരണം ഈ എഫ് എൻ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആര് എഫ് എക്സും എഫ് വൈ അതൊരു പുതിയ ഫോഴ്സ് അല്ല കമ്പോണൻസ് ഓഫ് എഫ് എൻ ആണ് ആര് എഫ് എക്സും എഫ് വൈ ബട്ട് ഇതല്ലേ നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ എൻ റെപ്രസെൻസ് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ ദിസ് ഈ എന്നിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ടി ഡയറക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഈ പ്ലേറ്റിന് പാരലായിട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനാണ് ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷൻ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഈ പ്ലേറ്റിന് പാരലായിട്ട് ഫോഴ്സ് വല്ലതും കാണിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ കൺട്രോൾ വോളിത്തിൽ ഒരു ഫോഴ്സും ഇല്ല വിച്ച് മീൻസ് ഈ ടാൻജൻഷ്യൽ ഡയറക്ഷനിൽ ആര് സീറോ ആണ് ഫോഴ്സ് സീറോ ആണ് അതിന് വേറെ ഒരിടത്തും പോകണ്ട നമ്മുടെ കൺട്രോൾ വോളിയം ചെക്ക് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ വോളിത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ വോളിത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കും അതിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ആകെപ്പാട് ആർ എൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ടാൻസിൽ ഇറങ്ങി ഫോഴ്സ് സീറോ എന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ അത് എഴുതി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ന്യൂട്ടൺ സെക്കൻഡിലോ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റും മൈനസ് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റും ആണ് ആര് ആ ഡയറക്ഷനിലെ ഫോഴ്സ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ദിസ് എഫ് ടി ഇസ് ഈ
കാരണം ഇത് പോസിറ്റീവ് ടാഞ്ചൽ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈ മുകളിലോട്ടുള്ള വി അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് താഴോട്ടായതുകൊണ്ട് ഈ വി എന്തായി മാറി നെഗറ്റീവായി ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അല്ലേ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് ഈ മാസ് ഫ്ലോറേറ്റിനൊക്കെ ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂഡ് ചെയ്യാം വാട്ട് ഈസ് ദിസ് മാസ് ഫ്ലോറേറ്റ് ദിസ് ഇസ് റോ ക്യൂ വി കോസ്റ്റീറ്റ ഈ എം ടോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്ത് കൊടുത്തു റോ ക്യൂ ഈ ടൈം അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തായി മാറും അല്ലെ അവർക്ക് ഇടകട്ടെ നമുക്ക് ഈ മൈനസ് ആത്തി കയറ്റാം സോ മൈനസ് ആത്തി വാട്ട് ഇസ് എം ടോട്ട് വൺ റോ ക്യു വൺ ബി ഈ മൈനസ് ആത്തി ഈ മൈനസ് ഈ മൈനസ് കൊടുക്കാൻ എന്തായി മാറും പ്ലസ് ആയി മാറും വാട്ട് ഈസ് എം ടോട്ട് ടു റോ ക്യു ടു ദിസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വാട്ട് സീറോ ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കൂ എല്ലാ ടേമിലും ആരുണ്ട് റോ വി റോ വി റോ വി സോ റോ വി റോ വി ഇവിടെ ഒരു വി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ സോ ദിസ് വി റോ വി റോ വി എന്തായി പോയി കട്ടായി പോയി കട്ടായി പോയി പിന്നെ നമുക്ക് എന്തേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ക്യു കോസ് ടീറ്റ മൈനസ് ക്യു വൺ ഈ മൈനസ് ക്യൂന് അപ്പുറത്ത് ഉണ്ടോ നമുക്ക് എന്തായി മാറും അത് പ്ലസ് ക്യു വൺ ആവൂലേ ഈ പ്ലസ് ക്യൂ ടു അപ്പുറത്തും എന്തായി പോകും മൈനസ് ക്യൂ ടു ദിസ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ക്യു വൺ ഇൻ ക്യൂ ടു അല്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വേണം അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് മാസ് ബാലൻസ് ചെയ്താൽ എന്താ ഈ മാസ് ബാലൻസ് നമ്മൾ കണ്ട്രോൾ ഓളും ചെക്ക് ചെയ്യും മാസ് ബാലൻസ് എന്താ മാസ് ബാലൻസ് എത്ര മാസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എം ഡോട്ട് മാസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു എത്ര മാസ് ലീവ് ഈ എം ഡോട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് അപ്പ് ചെയ്ത് എം ഒന്നും എം ടു ആയിട്ട് മാറി സോ ദിസ് എം ഡോട്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം ഡോട്ട് വൺ പ്ലസ് എം ഡോട്ട് ടു വട്ട് ഈസ് എം ഡോട്ട് റോ ക്യു വട്ട് ഈസ് എം ഡോട്ട് വൺ റോ ക്യു വൺ പ്ലസ് റോ ക്യൂ ടു റോ റോ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തോട്ടും ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു ദിസ് ഇസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ക്യൂ ഈസ് ഈക്വൾ ടു ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ടു ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആണ് ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇക്വേഷൻ വൺ പ്ലസ് ഇക്വേഷൻ ടു ചെയ്യാം സോ ക്യു കോസ്റ്റിറ്റ പ്ലസ് ക്യൂ എന്ത് കിട്ടും ഈ രണ്ടിലും ക്യൂ കോമൺ അല്ലേ ഞാൻ ക്യൂവിനെ പുറത്തെടുത്തു ക്യൂവിനെ പുറത്തെടുത്താൽ പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ മോളിൽ കോസ്റ്റിറ്റേ ഉള്ളു ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വൺ ശരിയല്ലേ ഇവിടെ നോക്ക് ക്യു വൺ പ്ലസ് ക്യു വൺ എന്ത് കിട്ടും ടു ക്യു വൺ കിട്ടും നോക്കൂ മൈനസ് ക്യൂ ടു പ്ലസ് പ്ലസ് ക്യൂ ടു ആ മൈനസ് പ്ലസ് ആ രണ്ട് മൈനസ് ക്യൂ ടു പ്ലസ് ക്യൂ ടു ക്യാൻസൽ ആയി പോകും എത്ര കിട്ടും കിട്ടും സീറോ ഔട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ക്യൂ വൺ കണ്ടുപിടിച്ചോടെ വാട്ട് ഈസ് അവർ ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഇറ്റു ഇങ്ങനെ താഴെ വരും എന്താ കിട്ടിയ ക്യൂ ബൈ ടു കോസ് ടീറ്റ പ്ലസ് വൺ സോ നമുക്ക് ആര് കിട്ടി ക്യൂ വൺ കിട്ടി ഇനി ക്യൂ വൺ എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഇക്വേഷന് കൊടുത്താൽ പോരെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യൂ ടു കിട്ടും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യം ഇനി ക്യൂ ടു ആണ് സോ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ക്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ വൺ ക്യൂ ടു ഈസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ മൈനസ് ക്യൂ വൺ വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ വൺ വാട്ട് ഈസ് ക്യൂ വൺ ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചു ക്യൂ ബൈ ടു വൺ പ്ലസ് കോസ് ടീറ്റ ഈ രണ്ട് ടൈമിനെയും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഒരു ടു കൊണ്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു ഒരു ടു കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടിലും ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയില്ലേ എൽ സെയിം സെയിം ആയില്ലേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് ആരുണ്ട് ക്യൂ ബൈ ടു ഞാൻ എനിക്ക് പുറത്തെടുത്തു ഇവിടെയും ക്യൂ ബൈ ടു ഉണ്ട് ഈ സെക്കൻഡ് ടൈമിന് ക്യൂ ബൈ ടു ഉണ്ട് പുറത്തെടുത്താൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ പിന്നെ ആരേ ഉള്ളൂ ടു ഈ മൈനസ് ഈ പരാക്കിനകത്ത് വരുമ്പോൾ എന്താവും ഈ മൈനസ് അകത്ത് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ ആവും ഈ പ്ലസ് കോസ്റ്റ് എന്തായി മാറും മൈനസ് കോസ്റ്റീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും മൈനസ് കോസ്റ്റീറ്റ് ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ അല്ലേ സോ നോക്കൂ ക്യൂ ബൈ ടു ടു മൈനസ് വൺ എന്താണ് വൺ സോ വൺ മൈനസ് കോസ്റ്റീറ്റ വൺ മൈനസ് കോസ്റ്റീറ്റ ഇതാണ് ആര് ക്യൂ ടു ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കൂ ക്യൂ ടു ആണോ ക്യൂ വൺ ആണോ വലുത് ക്യൂ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ക്യൂ ബൈ ടു ഉണ്ട് വൺ പ്ലസ് കോസ്റ്റീറ്റ ക്യൂ ടു ആരായി മാറി വൺ ക്യൂ ബൈ ടു ഉണ്ട് വൺ മൈനസ് കോസ്റ്റീറ്റ അപ്പോൾ നമ്മൾ അസംസൻ ശരിയായില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫിസിക്ക